வணக்கம் ஜெயட்டி வினைகளுக்கு கழுவு நாளுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் துவாதச பாவ பலம் அப்படின்னு நம்ம வந்து லக்ன பாவத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் தனபாகம் அல்லது சகோதர பாவத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் தனபாவம் குடும்பஸ்தானம் நேத்திரஸ்தானம் இதுகளுக்குடையது இந்த ரெண்டக்கூடிய கிரகம் இது மூன்றாம் இடம்னு சொல்கிறது வந்து பிராத்ருஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் அல்லது சகோதரஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் இந்த சகோதரஸ்தானன்றது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடி அந்த அஸ்ட்ராலஜியில் எட்டுக்கு எட்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ராசி கட்டத்தில் லக்னத்திலேருந்து எட்டாம் இடத்துக்கு போய் எட்டாம் இடத்துலேருந்து மறுபடியும் எட்டு க கட்டங்கள் கூட்டினோம்னா அது மூன்றாம் இடத்துல வந்து முடியும் அதுதான் எட்டுக்கு எட்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம்னு சொல்லுவோம் அந்த மூன்றாம் இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எப்படி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னா நம்ம பிறக்கும்போது நிறைய சகோதரர் சகோதரிகளோடு அந்த காலத்தில் பிறந்திருக்காங்க எந்த குடும்பம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு குழந்தைகள் இருக்கும் கூட்டு குடும்பமாக இருப்பாங்க பல தலைமுறைகள் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்வாங்க ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு ஒம்பது பசங்க பதினாறு பசங்கள்லாம் கூட இருக்குது பதினாறு பெற்று பெருவாழ்வு பெருகன்னு சொல்லுவாங்க அது குழந்தைகளை சொல்லலை பதினாறு ஐஸ்வர்யங்களை சொன்னாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் நிறைய குழந்தைகள் பிறக்கிறது மால்தியூஷன் லா பிரகாரத்துக்கு த மோர் பாப்புலேஷன் இஸ் மோர் எக்கனாமிக்கல் பவர் ஆஃப் அ கண்ட்ரின்னு சொல்லுவார் அவர் நிறைய ஜனங்கள் இருந்தால் அந்த நிறைய ஜனங்கள் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து கண்ட்ரியினுடைய எக்கானமி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் சைனா வந்து இப்போ வல்லரசாக போகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க உலகத்துலேயே அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கிறது அடுத்த பாப்புலேஷன் இருக்கிறது இந்தியா ஆனால் நம்ம முன்னுக்கு வரல அந்த அளவுக்கு காரணம் என்னென்னா அன்ப்ரொடக்டிவ் பாப்புலேஷன் இங்கே நிறைய இருக்குது சைனாவில் வந்து ப்ரொடக்டிவ் பாப்புலேஷன் நிறையா இருக்குது அவே அந்த பா எல்லா மனிதர்களும் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் சம்பாதிக்கணும் ந நாட்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னா அங்கே நிர்பந்தமான சூழ்நிலை உண்டு இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை இங்கே வந்து நம்ம அன்ப்ரொடக்டிவாக இருக்க முடியும் ஆனால் எல்லாேருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் அதுவும் குறிப்பாக வந்து நீங்கள் பணத்துலேயும் மற்ற விஷயங்களையும் வந்து குறைபாடு உடையவர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க அதனால் இது அன்ப்ரொடக்டிவ் பாப்புலேஷன் ஆகிடுறது அதனால் எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா இந்த புத்திரபாவம்னு சொல்கிறது அந்த காலத்தில் நிறைய பசங்க இருக்கும் குறைவில்லாத செல்வம் இருக்கும் அது வந்து எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கோ அத்தனை வந்து செல்வமான வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலத்தில் ஒன்று போகிறோம் ரெண்டு போகிறோம் ஒன்று இருந்தால் போகிறோம் அப்புறம் ஒன்று கூட எதுக்கு நீ நான் இருக்கும் இப்படி வந்து காலகட்டத்தில் நம்ம மாற்றிக்க வேண்டியிருக்கு இது தவறுன்னு சொல்லலை ஆனால் காலத்தினுடைய கட்டாயம் அப்படி இருக்குன்றது ஒரு வருத்தமான செய்தி தான் அது ஆனால் இந்த சகோதர பாவத்தை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம் அதாவது மூன்றாம் இடம் கிரகத்துலேருந்து துவாதிச பாவ பலத்தில் மூன்றாம் இடம் சகோதர ஸ்தானம்னு சொல்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த சகோதர ஸ்தானம் எதுக்காக குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம்னா ஒருவருக்கு வந்து சொந்த சகோதரன் சகோதரி எப்படி அமைவாங்க அந்த சகோதரன் சகோதரினால் நமக்கு ந நல்லுறவு எப்படி நீடிக்கும் எவ்வளோ நாள் நீடிக்கும் என்ன மாதிரி குவாலிட்டியாக நீடிக்கும் அதனுடைய நன்மை தீமைகள் என்ன இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இப்போ பஞ்ச பாண்டவர்களில் ஆறு பிள்ளைகள் பெற்ற அந்த பாஞ்சாலிக்கு வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள்னு சொல்லி அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து இந்த ஆறு கர்ணனை சேர்த்தா ஆறு ஆறுது அதனால தான் ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாண்டவர்களோடு சேர்ந்தால் கர்ணன் அப்போவும் கர்ணன் வந்து கொல்லப்படுவான் து துரியோதனாதிகளோட நூறு பேரோடு இருந்தால் அப்போவும் கொல்லப்படுவான் அதனால தான் ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவுன்னு வாங்க அதனால் இந்த கர்ணன் வந்து அவனுக்கும் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களும் சகோதரர்கள் ஆனால் அவனுக்கு சகோதர பாவம் நன்னா இல்லை அந்த சகோதர பாவம் நன்னா இல்லாதனால கடைசி வரைக்கும் அவனுக்கு அந்த ஐடென்டிட்டி கிடைக்கல நிறைய அவமானப்பட்டிருக்கான் வேதனைப்பட்டிருக்கான் தாயை பிரிஞ்சிருக்கான் பிறந்ததுலேருந்தே தாயை பிரிய முடியுமான ஒரு துர்பாகிய நல்லா இருந்தது சூரியனுடைய புத்திரனான அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் வாய்ந்தவனுக்கு பெரிய வீரனாகவும் சூரனாகவும் பராக்கிரமசாலியாக இருந்தாலும் தவிர சொந்த வாழ்க்கையில் எதுவும் கிடையாது சொந்த பந்தங்கள் இல்லை இது சகோதர பாவத்தினுடைய பலகீனம்னு பெறுது அந்த பலகீனத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு தோஷம் அது இந்த சகோதர பாவத்தில் நமக்கு வந்து எல்லோரும் ஒன்றா பறக்கிறோம் ஒன்றாக சந்தோஷமாக குதூகலமாக சிறு வயதை கழிக்கிறோம் ஆனால் எல்லோரும் தனித்தனியாக வளரும் இந்த சமயத்தில் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான செய்திகள் உண்டு அதாவது உறவுகள் வந்து அபிமானம்னு பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாசமாகவும் நேசமாகவும் அபிமானமாகவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை கொடுக்கக்கூடியவராகவும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தார்மீக சிந்தனை அது ஆனால் இப்போ அப்படி இருக்க முடியல ஏன் முடியலன்னா அந்த காலத்தில் மெட்டீரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது பொருளாதாரத்துக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கிடையாது எல்லாம் கூட்டு குடும்பமாக சந்தோஷமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணிவிட்டு தோல் மேலே கை போட்டு ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டு ஆனந்தமாக
நிறைய பேர் சொத்துக்காக சொத்து தகராறில் தாய் தந்தையே கொள்கிறாங்க சகோதரர்களையே கொள்கிறாங்க நிறைய லிட்டிகேஷன் போக்குவரத்துலாம் இருக்குது கடைசி ஓட்டம் எனிமையாக இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை பார்த்துக்கிறதே இல்லை இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து சகோதர ஸ்தானத்தினுடைய பலகீனம் ஜாதக ரீதியாக பிரத்யட்ச ரீதியாக ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா இந்த அபிமானம் விவகாரம் இதை தனித்தனியே பார்க்கறதுக்கு நம்ம தவிர்க்கிறோம் சின்ன வயசில் என் பைய தம்பிக்காக நான் உயிரியை விடுவேன்னு சொல்லுவாங்க அண்ணனுக்காக உயிரியை விடுவேன்னு சொல்லுவாங்க வயசாக வயசாக இது பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம குடும்பம் வேறு அவங்க குடும்பம் வேறு அந்த பிரிய ஏற்படுது அந்த பிரியும் போது அந்த வித்தியாசங்கள் நிறைய வேறுபடும் அப்புறம் மெட்டீரியல் ஸ்டாண்டர்ட் பார்க்க வேண்டி இருக்கு அவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கான் நான் ஒரு சின்ன கம்பெனியில் கிளர்க்காக இருக்கேன் நான் ரொம்ப ஏழ்மையில் இருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து வாத்தியாராக இருக்கேன் இப்படியெல்லாம் நிறைய பாகுபாடுகள் இருக்குது அந்த பாகுபாடுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவருடைய ஒற்றுமையினுடைய நிலைப்பாடாக இருக்குது ரொம்ப ரேர் எக்ஸப்ஷனல் கேஸில் ஆனால் அதெல்லாம் இருந்தால் கூட ஒற்றுமை இருக்கும் ஆனால் நிறைய கேஸில் அப்படி இருக்கிறது இல்லை அவே இந்த விவகார அபிமானத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் விவகாரம்னு சொல்கிறது வேறு அபிமானம்ன்றது வேறு ஒற்றுமையாக இருங்க எல்லாம் பாசமாக இருங்க ஆனால் இந்த விவகாரம்னு சொல்லக்கூடிய பண விஷயத்தில் ஆரம்பத்துலேருந்தே கராராக இருங்க சொத்து விஷயத்தில் ஆரம்பத்துலேருந்தே கராராக இருங்க பெற்றோர்களும் தக்க சமயத்தில் ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டிய சொத்தை பிரித்து கொடுத்துருங்க சகோதரருடைய பிணக்குகள் ஏற்படாது வீண்டு சண்டை சச்சரவு இருக்காது சேதங்கள் இருக்காது எல்லோரும் நல்லா வாழ்வாங்க இப்படிப்பட்ட நல்ல செய்தியோடு மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்